নমস্কার আমি সন্দীপা শুরু করছি উত্তরের সংবাদ শুরুতেই দেখে নেব আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ গাজা পাচারের বড় সড় ছক ভেস্তে দিল জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ বাজেয়াপ্ত কয়েক লক্ষ টাকার গাজা বোঝাই পেট্রোল ডিজেলের ট্যাঙ্কার স্কুলে যোগ দেওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যেই তিনবার বদলি সিবিআই তদন্তে নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি এসএসসির পর এবার এক শিক্ষিকার বদলি নিয়ে সিবিআই এর নির্দেশ আজ হাইকোর্টে খবরের প্রকাশ দু হাজার ষোলো সালে শিলিগুড়ির শ্রী গুরু বিদ্যা মন্দিরের সহ শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দেন শান্তা মণ্ডল নামে ওই শিক্ষিকা দু সালে তিনি প্রধান শিক্ষিকার পদের জন্য পরীক্ষা দেন বলে খবর তিনি বীরপাড়া গার্লস স্কুলে রেকমেন্ডেশন পান জয়েন করার জন্য এক বছরের মধ্যেই আবার শিলিগুড়ির অমিয় পাল চৌধুরী স্কুলে যোগ দেওয়ার সুপারিশ পান সেখানে ওই শিক্ষিকা যোগ দেননি তিনি আবারও আবেদন করেন আগে যেখানে সহ শিক্ষিকা হিসেবে ছিলেন তার জন্য সেখানেই প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে শ্রী গুরু বিদ্যা মন্দিরে যোগ দিতে যান স্কুল সার্ভিস কমিশন ওনাকে নিয়োগ করে বলে সূত্রের খবর তবে ওই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক প্রসুন সুন্দর তরফদার কলকাতা হাইকোর্টের প্রিন্সিপাল বেঞ্চে অভিযোগ করেন এই সুপারিশের বিরুদ্ধে এরই আগেই কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি স্থগিতাদেশ দেন এরপর হাইকোর্ট শান্তা মণ্ডলকে শ্রী গুরু বিদ্যা মন্দিরে যোগ দিতে বলেন সহ শিক্ষিকা হিসেবে যেহেতু একটা অনিয়ম হয়েছে বলে মনে হয়েছে স্কুলে যোগ দেওয়ার পাঁচ বছরের আগেই কাউকে এইভাবে স্থানান্তরিত করা যায় না তিনি তিনবার বদলি হয়েছেন তাই বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় আজ কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে এ নিয়ে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন পাশাপাশি তিনি নির্দেশ দিয়েছেন শান্তা মণ্ডলকে আগামীকাল সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে বীরপাড়া গার্লস স্কুলে যোগ দিতে যদি তিনি তা না করেন তাহলে তার ব্রেক অফ সার্ভিস হবে বলে বিচারপতির নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানান প্রসুন সুন্দর তরফদারের আইনজীবী একরামুল বাড়ি এক সহ শিক্ষিকা লিয়েন নিয়ে পরীক্ষা দিয়ে হেডমিস্ট্রেস হিসেবে বীরপাড়া হাই স্কুলে জয়েন করেন বীরপাড়া থেকে এক বছরে কম সময়ের মধ্যে অমিয় গোপাল অমিয় পাল চৌধুরী ইনস্টিটিউট শিলিগুড়িতে আবার রেকমেন্ডেশন পান অ্যাজ এ হেডমিস্ট্রেস উনি অমিয় পাল চৌধুরীতে জয়েন না করে উনি বীরপাড়া থেকে আবার একটা নতুন গ্রাউন্ডে ট্রান্সফার করার জন্য স্পেশাল গ্রাউন্ডে ট্রান্সফারের আবেদন করেন সেটাকে কনসিডার করে শিক্ষা দপ্তর তাকে এতে আপনার শ্রী গুরু বিদ্যা মন্দিরে ট্রান্সফার করে সেই ট্রান্সফার অর্ডার চ্যালেঞ্জ করে শ্রী গুরু বিদ্যা মন্দিরের সহ প্রধান শিক্ষক মামলা দায়ের করেন প্রসুন সুন্দর তরফদার সেই মামলাটা প্রথমে স্থগিতাদেশ দিয়েছিলেন তারপরে কয়েক প্রস্ত শোনানির পরে ডিভিশন বেঞ্চ করে শান্তা মণ্ডল প্রভিশনালি শ্রীগুরুতে জয়েন করেন তিন সপ্তাহ আগে সেই মামলা চূড়ান্ত শোনানি আজকে ছিল এই বদলির নেপথ্যে বিরাট একটা প্রভাব বিস্তার করেছে বলে বিচারপতি সিবিআই এনকোয়ারি দিয়েছেন এবং শান্তা মণ্ডলকে আগামীকাল সাড়ে দশটার মধ্যে বীরপাড়া হাই স্কুলে ফেরত যেতে নির্দেশ দিয়েছেন সিবিআই তদন্ত রিপোর্ট করে অন্যান্য প্রশ্ন অন্যান্য শিক্ষকদের যা যেভাবে তদন্ত চলছে সেই সঙ্গে একই সঙ্গে তদন্ত রিপোর্ট কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি জেলাসে রিপোর্ট দাখিল করতে নির্দেশ দিয়েছে বীরপাড়া গার্লস হাই স্কুল ঠিক আছে কেন মনে হচ্ছে মানে পাঁচ বছরের মধ্যে কোনো টিচারকে আবেদন করতে পারে না ট্রান্সফার কোনো যোগ্যতা অর্জন করতে গেলে তাকে মিনিমাম একটা পোস্টে পাঁচ বছর থাকতে হবে তবে সে আর কি গ্রাউন্ড এবং কোনো নো অবজেকশন নেন স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে তখনকার আইন ছিল একটা নো অবজেকশন নিতে হবে সেটাও উনি নেননি ডিআই ফরওয়ার্ডও সম্ভবত করেনি সম্ভবত একথাটা বললাম কোনো রেকর্ড নাই ডিআই ফরওয়ার্ড করেছে উনি ডাইরেক্ট শিক্ষা দপ্তরে যোগাযোগ করে ওখান থেকে হেডমিস্ট্রেস হিসেবে তার বদলির নির্দেশ প্রভাব বিস্তার করে উনি আনেন সেটাই আমরা চ্যালেঞ্জ করি একরামুল বাড়ি দু হাজার উনিশ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের এক তারিখ আমি শ্রীগুরু বিদ্যা মন্দিরে যেহেতু আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার ছিলাম তা নিয়ম অনুযায়ী আমাকে তখন দায়িত্ব নিতে হলো আফটার দ্য সুপার অ্যানিউশন অফ আওয়ার হেডমাস্টার বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন তারপরে আমি জয়েন করলাম তারপরে দু আমাদের স্কুলের থেকেই হেডমাস্টারশিপ পেয়ে চলে গেলেন শান্তা মণ্ডল অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার ছিলেন উনি চলে গেলেন বীরপাড়া গার্লস হাই স্কুলে তারপরে সেখান থেকে দশ মাসের মধ্যেই দেখলাম একটা প্যানেল বেরিয়েছে সেই একশো জনের সেখানে একশো ছাপ্পান্ন নাম্বার ওর নাম ছিল 
নামের মধ্যে দেখা গেল ও ও একটা অ্যাপ মানে রেকমেন্ডেশন পেয়েছে এবং সেই রেকমেন্ডেশনটা পেলো হচ্ছে ওটার ভিত্তিতে অমিয়পাল চৌধুরী স্মৃতি বিদ্যালয় যেটা শ্রী গুরু বিদ্যা মন্দির আমার ওয়ার্ড নাম্বার ফর্টি সিক্স স্কুল সেখান থেকে মাত্র দেড় কিলোমিটার বা তারও কম হবে বেশি হবে না কিন্তু ও সেখানে জয়েন করেনি বাই দি বাই তারপরে দেখা গেল উৎসশ্রীতে আমার পোস্টটা ভ্যাকেন্ট শো করছে এবং সেখানে অ্যাপ্লিক্যান্টও ছিল অ্যাপ্লিক্যান্টও ছিল উৎসশ্রীতে আমার স্কুলকে এক নম্বরে রেখে হঠাৎ করে একদিন দেখলাম উৎসশ্রীতে আমার স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে ব্লকড হয়ে গেছে এবং তারপর দেখা গেল সেখানে একটা রেকমেন্ডেশান চলে এসছে শান্তা মণ্ডলের নামে এবং অদ্ভুতভাবে প্রথম রেকমেন্ডেশানটা আসলো অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার রেকমেন্ড করেছে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার হিসাবে পরে ওটাকে উইদ ইন ফিউ মা ফিউ ডেইজ ওটাকে কারেকশান করে দেখা গেল হেড মিস্ট্রেস হিসাবে করেছে হুম যাই হোক তারপরে আমার বক্ত আমার এটাই বক্তব্য ছিল মামলা করার বিষয় যে প্রথমত যে নিয়ম অনুযায়ী অমিয় পালে ছিল জেনারেল ট্রান্সফার অ্যাজ পার সার্ভিস রুল যে বিফোর ফাইভ ইয়ার্স কখনোই পোস্ট দু বছর আগে কনফার্মড নয় কনফার্মড করতে গেলে ডিআই পাঠাতে হবে ম্যানেজিং কমিটির রেকমেন্ডেশনে ডিআইকে পাঠাতে হয় বোর্ডে বোর্ড সেটাকে কনফার্ম করে এখনকার নিয়ম অনুযায়ী তাহলে বিং অ্যান্ড নন কনফার্মড হেড মিস্ট্রেস হাউ ক্যান শি অ্যাপ্লাই ফর দ্য নেক্সট পোস্ট অফ হেড মাস্টার দ্যাট ওয়াজ মাই কোয়েশ্চেন এবং তারপরে উইদ ইন ওয়ান ওয়ান ইয়ার আরেকটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট উইদ ইন লি এন পিরিয়ড হাউ ইজ ইট পসিবল এইটুকুই আমার বক্তব্য ছিল আমার ব্যক্তিগত কোনো রকম কোনো মানে দেশ বা কিছু নেই আমার একটা এই প্রসেসের এগেনস্টে ছিল সেই প্রসেসটা আমার আইনজীবী শ্রদ্ধেয় একরামুল বাড়ি স্যার উনি লড়াই করেছেন এবং আজকে সেই লড়াইয়ের একটা সুন্দর পরিণতি হয়েছে স্যার তো আপনাদের সেই বাইকটা দিয়েছেন থ্যাংক ইউ ফের গাজা উদ্ধার জলপাইগুড়িতে এবার উদ্ধার হওয়া গাজার পরিমাণ প্রায় তিন কুইন্টাল বলে সূত্রের দাবি উদ্ধার হলো প্রায় তিন কুইন্টাল গাজা এভাবেই গাজা পাচারের বড় সড়ো ছক ভেস্তে দিল জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের এসওজি ও কোতোয়ালি থানা জানা গেছে তিস্তা সেতু সংলগ্ন বিবেকানন্দ পল্লী এলাকায় জাতীয় সড়ক থেকে গাজা বোঝাই পেট্রোল ডিজেলের ট্যাংকার বাজেয়াপ্ত হয় এদিন গাজা পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার ভিন জেলার দুই যুবক ধৃতদের আদালতে তোলার প্রক্রিয়া চলছে উল্লেখ্য গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জেলা পুলিশের এসওজি পুলিশ অফিসার সঞ্জু বর্মনের নেতৃত্বে নজরদারি শুরু হয় তিস্তা সেতু পার্ক সন্দেহজনক একটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ গাড়ির ভিতরে সারি সারি করে একাধিক প্যাকেটে গাজা ভর্তি ছিল গাজার পরিমাণ প্রায় তিন কুইন্টাল বলে খবর বাজার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা ধৃতরা জিতেন্দ্র ওঝা ও বিজয় শঙ্কর দুজনেই হাওড়ার বাসিন্দা ধৃতরা জানায় অসম থেকে গাজা তোলা হয়েছিল গাড়িতে কলকাতার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল গাজাগুলি পুলিশকে আড়াল করতে পেট্রোল ডিজেলের ট্যাঙ্কারের ভিতরে সাজিয়ে রাখা ছিল অসংখ্য গাজার প্যাকেট বাজেয়াপ্ত গাড়িটি নাগাল্যান্ডের তদন্ত শুরু হয়েছে বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে অবস্থান আন্দোলন যৌথ মঞ্চে ডাকে দশই আগস্ট ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প ও ডাক জীবন বীমা সহ ডাক বিভাগের বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে পেনশনার সংগঠন সমূহের যুক্ত মঞ্চ ও স্মল সেভিংস এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে সারা ভারত জুড়ে ধর্মঘট হতে চলেছে সেই ধর্মঘটকে সামনে রেখে জলপাইগুড়ি বড় ডাক ঘরের সামনে অবস্থান আন্দোলন করল এই যৌথ সংগঠনের সদস্যরা যুক্ত মঞ্চের তরফে কাজল রায় চৌধুরী বলেন ডাকঘর স্বল্প সঞ্চয় ও ডাক জীবন বিমার বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই আগামীতে এই ধরনের বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে বড় ধরনের আন্দোলন তারা করবে যে সমস্ত লক্ষ্য আছে সেটাকে বেসরকারি করে ব্যক্তি মালিকানা হবে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার করেছে ইতিমধ্যেই রেল বিমা জঙ্গল পাহাড় সমস্ত বিক্রি করে দেওয়া সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হচ্ছে ডাকঘরের যে গচ্ছিত অর্থ আছে সেটাকেও ব্যক্তি বালিকানা তুলে দাও তাই জন্য ডাকঘরের সমস্ত কর্মচারীরা ওটা ভারতবর্ষব্যাপী একদিনের প্রতীকী ধর্মঘট করছে এই ধর্মঘটের সমর্থনে আমরা যুক্তমঞ্চের পক্ষ থেকে আজকে এই গণ অবস্থানে উপস্থিত হয়েছি আগামী দিনে আপনাদের লক্ষ্য আগামী দিনের লক্ষ্য হচ্ছে যে এই প্রতীকী ধর্মঘটার পরবর্তীকালে আরও এই বৃহত্তর আন্দোলনের পথে আমরা আগামী দিন অগ্রসর হব এই যে ডাকঘর বিক্রি হওয়ার ফলে কতটা মানুষের মানুষের অবস্থা মানুষের যে অসুবিধাগুলো হচ্ছে যে বিভিন্ন কোরিয়া সাবি থাকা সত্ত্বেও মানুষের রাস্তা তৈরি হয়েছে এই ডাকঘরের উপরে এবং বিগত দিনে ডাকঘর থাকার মধ্য দিয়ে প্রায় এগারো লক্ষ কোটি টাকা জমা গচ্ছিত আছে এবং ডাকঘরকে পাশাপাশি এটাকে বেসরকারিকরণ আইডিবি ব্যাংকের মাধ্যমে এই এটা ডাকঘর অর্থ দপ্তরের নিয়ন্ত্রণে এবার এটাকে আইডিবি ব্যাংক তৈরি করার মধ্য দিয়ে এটাকে রিজার্ভ ব্যাংকের আওতায় নিয়ে আসার মধ্য দিয়ে এই টাকাটা যাতে হস্তান্তর করা যায় 
সেই চক্রান্ত ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার শুরু করেছে এর প্রতিবাদে আগামী দশই আগস্ট গোটা ভারতবর্ষব্যাপী ডাকঘটের যে ধর্মঘট সেই ধর্মঘটকে আমরা সমর্থন করে নিয়ে আজকে এই গণঅবস্থান হচ্ছে আগামী দিনে এই প্রতিটি ধর্মঘটের পরবর্তীকালে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবো আর নামার পরিচয় কাজল রায় চৌধুরী এবং উত্তম সরকার আমাদের যুক্ত মঞ্চের পক্ষ থেকে আমাদের যুক্ত মঞ্চ বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ বানরের জীবন বাঁচাতে নিজের জীবনে ঝুঁকি নিয়ে বাড়ির ছাদ ভেঙে পড়ল এক কৃষক ঘটনা কলেজ পাড়া এলাকার জানা গেছে ওই এলাকায় বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়েছিল একটি বানর বেশ কিছুটা সময় বানরটি অচেতন অবস্থায় ছিল এলাকার মানুষ বানরটিকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেও কোনো সুরাহা করতে পারেনি এরপর বন দপ্তর ও একটি পশু প্রেমিক সংগঠনকে ডাকলে তারা বেশ কিছুটা সময় ধরে বানরটিকে বাড়ির সিলিং থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করলেও যখন তারা সেই বানরটিকে নামাতে পারেনি তখন মতিপুল হক নামে কম বয়সী এক কৃষক বানরটিকে বাঁচাতে এগিয়ে যায় কিন্তু হঠাৎই সেই কৃষক বাড়িটির ছাদ ভেঙে পড়ে যায় ভাগ্যের জোরে তার জীবন বেঁচে যায় পরে বানরটি একটু সুস্থ হয়ে অন্য জায়গায় চলে যায় পুরো ঘটনার জন্য সেই কৃষকটিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এলাকাবাসীরা ছোটা <laughs> 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 জীবন দায় লাগিয়ে কি করলা তুমি মানে একটা বানর কে বাঁচানোর জন্য আমার জীবনটা তোমার কি ক্ষতি হয়েছে বাদর ছিল ঠিক আছে তো সেরকম কোন অসুবিধা ছিল না হাতের মধ্যে কিছুটা জায়গায় কেটে গেছিল তো আমরা হদুর যত যতনই করেছি দূরের থেকে হদুর চিঠি দেওয়া হয়েছে এবার ধরার অনেকক্ষণ চেষ্টা করা হলো কিন্তু কোনোভাবেই বাদর ধরা দিল না শেষে পালিয়ে গেল এমনি সুস্থই আছে সেরকম মানে এনজিওর নেই ঠিক আছে যার জন্য আমরা মৃত্যুর মুখেই ছিল হ্যাঁ মৃত্যুর মুখেই ছিল অনেকটা কিন্তু কিছুক্ষণ সময় দেওয়ার পরে জল দেওয়ার পরে অনেকটাই রিকোয়ারি করছে এবং লাফালাফি শুরু করেছে অটোমেটিকই তো এখন যে ঘোরাফেরা করছে পরিস্থিতি কী রয়েছে পরিস্থিতি রিকোয়ারি করে যাবে অটোমেটিকই নেচার থাকতে ও রিকোয়ারি করে যাবে এক্সট্রা করে কোনো কিছু ট্রিটমেন্টের দরকার পড়বে না আর এই যে বিদ্যুতের তারের মধ্যে যেভাবে কিন্তু বিদ্যুৎ দপ্তর বা সবাই গুলো একটু সজাগ থাকার জন্য এবং এই জিনিসগুলো যাতে একটু মাথায় রেখে কাজ করে তাহলে খুব সুবিধা স্কুলের এক শিশু ছাত্রীকে মারধর করার অভিযোগে এক শিক্ষিকার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন অভিভাবিকা চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে জলপাইগুড়ির মেহেরুননেসা ইংরেজি মাধ্যম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অভিযোগ বিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে বিনা কারণে বেধরক মারধর করেছে ওই বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকা এই বিষয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে গেলে অভিযুক্ত শিক্ষিকা তার উপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ ছাত্রীকে মারধর করার কারণ বলতে পারেননি ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা উল্টে শাসিয়ে বলেছেন ইচ্ছে হলে তাদের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করতে বাধ্য হয়ে অভিভাবিকা রীমা দাস জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এই ঘটনার পর স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক অভিজিৎ সরকার বলেন আগামী দিনে যাতে কোনো ছাত্রছাত্রীকে মারধর করা না হয় তা শিক্ষক শিক্ষিকাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আমি কান ধরে দাঁড় করে রাখছিলাম আমার বাচ্চাকে আমি কিছু বলিনি কালকে যাওয়ার পরে যে এবিসি যে এই যে এই লেখাটা এই যে এই লেখাটা গোটা পূরণ হয় নাই জন্য এবিসি লেখাটা গোটা লেখা হয় নাই জন্য এরপরে আমার মেয়েকে প্রচণ্ড মারধর করছে তারপরে কান ধরছে গাল ধরছে তারপরে কান ধরে উদ্বাস করানো হয়েছে কান ধরে আবার দুই থেকে দেড় ঘন্টার মতো দাঁড় করা রাখছে তার জেরে কি করলেন তার জেরে আজকে কি তার জন্য আজকে আমরা এফআইআর করলাম কোথায় থানায় আর আজকে যখন আমরা কমপ্লেন জানাতে যাই স্কুলে তখন ওরা 
রীতিমতো আমাদের উপর চড়াও হয় আমাদেরকে কোনো কথা বলতে দেয় না আমার বাচ্চাকে কোনো কথা বলতে দেয় কোন স্কুল এটা মেয়ের নেসা প্রাইমারি স্কুল প্রধান শিক্ষকের সাথে কথা বলেছিল হ্যাঁ প্রধান শিক্ষকের সাথে কথা বলেছি উনি উনি বলছিল যে আজকের পর থেকে আমাদের স্কুলে আর কোনো রকম এরকম মারধর হবে না উনি দায়িত্ব নিয়ে বলছেন কিন্তু অন্য একজন ম্যাডাম আছে উনি আমাদের উপর প্রচন্ডভাবে চড়াও হচ্ছিল ম্যাডামের নাম কি ছিল ম্যাডাম ম্যাডামের নাম অনুপ্রিয়া মিত্র কি তাই আজকে আপনারা এফআর করলেন আমরা এফআর করতে কার নামে এফআর করলেন ম্যাম এফআর করলাম সুচিত্রা ম্যামের নামে সুচিত্রা ম্যাম নিজে থেকেই বলল যান আমার নামে এফআর করুন তাই আপনারা এফআর করুন আপনার নাম আমার নাম রিমা দাস আমার মেইন নাম অদ্রিয়া দাস গতকাল রিমা মানে এক বিদ্যালয়ের অভিভাবিকা তার মেয়ের উপর নাকি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নাকি মারধর করেছে এমন একটা অভিযোগ তারা এনে থানায় অভিযোগ লিখিত দায়ের করেছেন তো কী বলবেন স্যার বিষয়টা নিয়ে দেখুন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে যে বয়স শ্রেণী থেকে ছাত্রছাত্রীরা পড়ে উনি উনি সেই বাচ্চাদের আমরা শিক্ষা প্রদান করে থাকি এখন শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে হয়তো সামান্য কিছু উনি মানে শাস্তি দিয়েছিলেন এবং শাস্তি স্বরূপ ছেড়ে দিয়েছিলেন শিক্ষার ভালো স্বার্থে যাতে তিনি শিক্ষাদানটা মানে ভালোভাবে করতে পারেন এখানে কোনো সিরিয়াস বা ক্রিটিক্যাল ব্যাপার এমন কিছুই হয়নি যেখানে গার্জিয়ান এই রূপ আচরণ মানে করতে পারে আমরা গার্জিয়ান তরফ থেকে এটা এক্সপেক্টই করি না এবং এই বিদ্যালয়ে ইতিপূর্বেও আমাদের অনেক মানে তিন চার বছর ধরে আমাদের স্কুল চলছে কোনো রকম এরকম অপ্রীতিকর ঘটনা কোনো দিন এই স্কুলে ঘটেনি তাই আমার মনে হচ্ছে যে গার্জিয়ানের এই কমপ্লেন করাটা আপনি যেটা বললেন যে থানায় গিয়ে বা যেটা গিয়ে সেটা একটু আমার মনে হচ্ছে উনি একটু বাড়াবাড়ি আচরণ করছেন সেরকম কোনো ঘটনা কিন্তু আমাদের স্কুলে ঘটেনি ওনারা বলছিল যে ওই যে গতকাল এসেছিল বিদ্যালয়ে মানে কয়েকজন শিক্ষিকা তার উপর নাকি চড়াও হয়েছে না না এই অভিযোগ সম্পূর্ণ আমি তো বলছি যেই অভিযোগগুলো উনি করছেন সেই অভিযোগের সাথে আমি কালকে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত ছিলাম কিন্তু এরকম কোনো অভিযোগ উনি যে করছেন এটার সঙ্গে কোনো অপ্রাসঙ্গিক এটার সঙ্গে কোনো প্রাসঙ্গিকতাই নেই উনি যে অভিযোগগুলো করছেন এখন আপনার তরফে কী করা হবে আমাদের তরফ থেকে আমাদের সব শিক্ষক শিক্ষিকাকে বলে দেওয়া হবে যে এরপর থেকে মানে শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো রকম বাচ্চাদের গায়ে হাত তোলা হবে না এবং মৌখিকভাবে তাদের সতর্ক করা হবে যদি তারা কোনো পর পড়া না পারে বা কিছু তাদের অসুবিধা থাকে মৌখিকভাবে তাদের শাস্তি প্রদান করা হবে তারপর নাম আর পরিচয় অভিজিৎ সরকার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মেরুন ইংলিশ মিডিয়াম প্রাইমারি ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা পেন্দা মোহাম্মদ হাইস্কুলে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রী এবং পরিচালন সমিতির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ের প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের আজ শুভ উদ্বোধন করা হলো অনুষ্ঠানের শুরুতেই বিশিষ্ট অতিথি বর্গদের বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয় উদ্বোধন করলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা মাল পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মহুয়া গোপ এবং পদ্মশ্রী করিমুল হক জানা গেছে বিদ্যালয়ের অপ্রয়োজনীয় পুরনো বই পুরনো কাগজপত্র ইত্যাদি বিক্রয় করে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রী সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ের প্রাথমিক চিকিৎসা করার সরঞ্জাম প্রেশার মেশিন সুগার মেশিন থার্মোমিটার ট্রেজার দুইটি বেড এবং প্রাথমিক চিকিৎসা করার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলি ক্রয় করা হয় বিদ্যালয়ের সহ শিক্ষক মানব সাহা সংগৃহীত অর্থ এবং সরঞ্জাম ক্রয়ের বিষয়ে ব্যাখ্যা করেন এদিনের অনুষ্ঠানে পদ্মশ্রী করিমুল হক ও মাল পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মহুয়া গোপ বিদ্যালয়ের এই ধরনের প্রচেষ্টাকে শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রী ও পরিচালন সমিতিকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পাশাপাশি জলপাইগুড়ি জেলায় প্রথম এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে ওনারা উল্লেখ করেন এদিনের অনুষ্ঠানে পদ্মশ্রী করিমুল হক মাল পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মহুয়া গোপ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মাল সাউথ সার্কেল বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি গোপাল রায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুদীপ দত্ত বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতির সভাপতি সাকিল হোসেন আশিস ওরাও সাদ্দাম হোসেন প্রমুখ অনুষ্ঠানটিকে ঘিরে শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ ছিল ব্যাপক আমাদের 
আজকে পদ্মশ্রী করি সেই জায়গায় আজকে এই আন্তরিক প্রতিষ্ঠাকে সত্যি করে সাধুবাদ জানাতে হয় হয়তো জলপাইগুড়ি জেলায় এই প্রথম কোনো বিদ্যালয় যেখানে আজকে এই আসছিল এই অর্থটা নাকি এরা বিভিন্ন রকম স্কুলের কাগজপত্র বিক্রি করছিল কাগজপত্র বিক্রি করে হ্যাঁ খাতা পত্র বিক্রি করে সেটা পুরো খাতা পত্র বিক্রি করে সে পয়সা বেঁধে আজকে এই উদ্যোগটা নিচ্ছে সেরকম জানাচ্ছি এখানকার স্টুডেন্ট এবং যারা গাড়িতে করে ডিজে নিয়ে যাওয়া রুখতে করা পদক্ষেপ জলপাইগুড়ি পুলিশ প্রশাসনের এদিন জলপাইগুড়ি সদর ট্রাফিক অফিসে ছোট ট্রাক চালকদের নিয়ে একটি আলোচনা সভা করা হয় এদিন আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার আইসি সদর ট্রাফিক ওসি সহ অন্যান্য পুলিশের আধিকারিকেরা এদিনই ছোট গাড়ির চালকদের বৃষ্টির মধ্যে ডিজে বাজিয়ে জলপেজ যাবার উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় যে বা যারা এভাবে ডিজে বাজিয়ে যাবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিছুদিন আগেই জলপেজ যাবার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় দশ জনের এরপর আরও বেশি সচেতন হয় জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ বৃষ্টির সময় ডিজে বাজিয়ে জলপেজ যাওয়ার উপর কড়াকড়ি শুরু করে জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ এই বিষয়ে এক ছোট ট্রাক চালক সন্তোষ ঝা জানান কয়েকদিন আগে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে জলপেশ যাওয়ার পথে সেরকম দুর্ঘটনা আর যাতে না ঘটে সেই বিষয়ে সচেতন করতে আজকের এই বৈঠক আজকের বৈঠক খুবই ভালো হয়েছে পুলিশ কর্তারা আমাদের জানিয়েছেন কি কি করা যাবে আর কি কি করা যাবে না আমরা এই বিষয়ে নজর রাখব ট্রাক স্ট্যান্ড পিকআপ স্ট্যান্ড থেকে ডাকা হয়েছিল এই যে আগামী যে রোববার যে একটা দুর্ঘটনা ঘটলো চেকনাবান্দাতে জলপেশ নিয়ে সেটা নিয়ে যাতে কি কোনো ডিজে প্রোগ্রাম নিয়ে এইভাবে ঝুলে টুলে যে গাড়িগুলোতে যাই জলপেশে সেটা যাতে কি না যায় সেটা নিয়ে আমরা সাবধান করবো আমাদের ড্রাইভারগুলোকে হ্যাঁ পিক আপ টাটা এসি প্লাস বড়ো গাড়ি যেই গাড়ি থাক হ্যাঁ এইভাবে না যায় আমার সবাই মিলে যে কি সেটাকে নিয়ে দেখবো যতটা পারি ততটা কন্ট্রোল করতে চেষ্টা করবো আমরা পরবর্তীতে কি তার আরও বেশি সচেতন হবে পরবর্তীতে যে কি থানা প্রশাসনকে বলবো যে দিকে যে কি হিসাবে যে কি নামতে যদি না মানে কথা না শুনে তাহলে আগামী দিনে যে কি প্রশাসনে যেটা ভালো বুঝবে সেইভাবে কাজটা করবে আমাদের কথা যদি না বুঝে আজকে কি বলা হলো থানার তরফ থেকে আপনাদের কি কি করা যাবে তরফ থেকে আমাদেরকে বলা হলো যে কি যাতে কোনো গাড়িতে এইভাবে লোক নিজে প্রোগ্রাম করে নিয়ে না যায় শর্ট সার্কিটে যেরকম হচ্ছে বৃষ্টি ছিল এই শর্ট সার্কিটে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে আর এন এসটিও ঘটতে পারে এমন তো কোনো কথা না যে ঘটতে পারে না হ্যাঁ আর ছেলে পেলে তো এইভাবেই যাই ঝুলে মুলে নিয়ে এটা নিয়ে যে কি স্যাররা আমাদেরকে বলল আমরা বুঝলাম আমরা এটা নিয়ে যে কি আলোচনা করবো জানাই দিব স্ট্যান্ডে আপনার নামটা সন্তোষ ঝা অপরদিকে আর একজন গাড়ি চালক জানান পুলিশের সাথে আমাদের বৈঠক খুবই ভালো হয়েছে আমরা আরও বেশি সচেতন হব এবার সবাইকে জানিয়ে দেব ডিজে বাজিয়ে যেন তারা জলপেশ না যায় আমরা এসব বিষয়ে সব রকম খেয়াল রাখব কিছুদিন আগেই যে মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে তা ভালো হয়নি কিছু লোকের গাফিলতির কারণে এই মৃত্যু এরপর যেন এরকম গাফিলতি না হয় সে বিষয়ে আমরা ট্রাক চালকেরা এবং ছোট গাড়ি চালকেরা বিশেষ করে নজর রাখব এবং আজকের আলোচনার কথা সকল ট্রাক চালক এবং গাড়ি চালকদের জানিয়ে দেব যাতে তারা আরও বেশি সচেতন হতে পারে ট্রাফিক আমাদের ডেকেছিল আমরা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনদের পক্ষ থেকে এসছি আমাদেরকে একটা করা বার্তা দেওয়া হলো গত 
এই শ্রাবণ মাসে আমাদের জলপেশে যাওয়ার একটা প্রবণতা আছে আমাদের উত্তরবঙ্গবাসী এই সময় বেশিরভাগ সময় দেখা যাচ্ছে গাড়িতে উচ্ছৃঙ্খলভাবে বিভিন্ন রকম সাউন্ড সিস্টেম লাগিয়ে মানুষ নিজেরাও আনন্দ করতে করতে যাচ্ছে কিন্তু হাই রোড তো কারো নিজস্ব জায়গা না যে খোলা থাকবে বিভিন্ন রকম ইনসিডেন্ট ঘটতে পারে একটা ইনসিডেন্ট গত রবিবার ঘটে গেছে তার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটা কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে যাতে কোনো গাড়িতে ডিজে বা কোনো রকম সাউন্ড সিস্টেম না থাকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে যেন সবাই চলে এরকম ইনসিডেন্ট যাতে আর না ঘটে সেই জন্য আমরা আমাদের ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমরা সদর ট্রাফিককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এরকম উদ্যোগ আরও নিলে আমরা আরও খুশি হব আপনারা কি ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন থেকে এইসব বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন অবশ্যই আমরাও খেয়াল রাখব দেখুন এটা ধর্মের নামে যাই হচ্ছে যেভাবেই হচ্ছে মানুষ যাচ্ছে কিন্তু কোনো মানুষের জীবনহানি তো সত্যিকারে দুঃখজনক এরকম ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য আমরা সকলেই আমি শুধু বলব না যে ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন প্রত্যেকটা নাগরিক তৎপর হবে যাতে এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে আপনার নাম আর পরিচয়টা আমার নাম সুব্র দে আমি জলপাইগুড়ি বালু পাথর পরিবহন সমিতির সাধারণ সম্পাদক এখন নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন সব সময় সব দিকের সব খবর পেতে সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকনটি প্রেস করে আপডেট থাকুন समाधान বিক্ষিপ্ত ভাবে জেলা জুড়ে ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে জলপাইগুড়িতে তিস্তায় হলুদ সংকেত জারি রয়েছে বলে সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে দোমোহিনী থেকে বাংলাদেশ বর্ডার পর্যন্ত তিস্তার অসংরক্ষিত এলাকায় লাল সংকেত উঠিয়ে নেওয়া হলো আপাতত তিস্তায় হলুদ সংকেত জারি রয়েছে সংরক্ষিত এলাকায় এন এইচ থার্টি ওয়ান জল ঢাকা সংরক্ষিত আর অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সংকেত উঠিয়ে নেওয়া হলো ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের রংধামালি এলাকায় দেখা গেল বাঁধ মেরামতের কাজে হাত লাগিয়েছেন জেলা সেচ দপ্তর উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হওয়ার কারণে তিস্তা নদী সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় বাঁধে রেইন কাট দেখা দিয়েছে আর এরই ফলে তিস্তা পাড়ের বাসিন্দাদের কপালে চিন্তার ভাজ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে বাঁধ মেরামতির কাজ সকালবেলায় তিস্তার যে লাল সংকেতটা ছিল অসংরক্ষিত এলাকায় সেটা তুলে দেওয়া হয়েছে হলুদ সংকেতটা এখনো জারি আছে অসংরক্ষিত এলাকায় আর জল ঢাকার সংরক্ষিত অসংরক্ষিত দুই জায়গা থেকেই আমরা হলুদ সংকেতটা এখন তুলে দিয়েছি আপাতত জল স্থিতিশীল অবস্থায় আছে বৃষ্টি হচ্ছে বিক্ষিপ্তভাবে সব জায়গাতেই কম বেশি জেলা জুড়ে হচ্ছে তো আমাদের নজর আছে বারবার একটা অভিযোগ আসছে তিস্তা সংলগ্ন বাঁধের এলাকার বাসিন্দাদের যে তারা বেশ কিছু জায়গায় এখনো বাঁধের ঠিক মতো রিপেয়ারিং বা মেরামতির কাজ হচ্ছে না সেগুলো কি চিন্তা ভাবনা করছেন অনেক জায়গায় টেম্পোরারি করা হচ্ছে পারমানেন্টলি যদি কিছু করা যায় এই মুহূর্তে বর্ষাকালে তো আমরা টেম্পোরারি কাজের কাজটাই করতে পারবো পারমানেন্টলি কখনো ডিস্টার্ব তো করা সম্ভব না টেম্পোরারি আমরা এটাকে আটকে নিয়ে তারপর বর্ষা পরে আমরা যেরকম পারমানেন্ট নেচারের কাজ করার হয় সেরকম ভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা কি রয়েছে বৃষ্টি আজকের দিনটা একটু বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি থাকবে কালকের থেকে আশা করা যায় একটু কম বৃষ্টি যদি মনে কিছু না করেন আপনার নাম আর পরিচয় আমার নাম তনয় তালুকদার এসডিও জলপাই ডিভিশন তিস্তার ভাঙন রুখতে গ্রামবাসীদের রিলে অনশন দ্বিতীয় দিনে পড়ল তিস্তার ভাঙনে নাভিশ্বাস উঠতে শুরু করেছে মালবাজার ব্লকের 
পশ্চিম টোটগাঁওবাসীর নদী এবং গ্রামের জনবসতির মাঝে দূরত্ব মাত্র পনেরো মিটারে দাঁড়িয়েছে গত এক সপ্তাহে বর্ষায় ফুলে ফেঁপে ওঠা তিস্তা ক্রমশ গ্রামের দিকে এগোতে শুরু করেছে পাহাড় বা সমতলে ভারী বৃষ্টি হলে যে কোনো মুহূর্তে অন্তত ছয়টি বাড়ি তিস্তার গর্ভে তলিয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা এলাকাবাসীর প্রতিদিন জমি অল্প অল্প করে তিস্তার জলে বিলীন হয়ে যাচ্ছে যেভাবে প্রতিদিন পাহাড় এবং সমতলে বৃষ্টি হচ্ছে তাতে ভাঙন ক্রমশ বসতির কাছেই চলে আসছে নদী ভাঙনের হাত থেকে গ্রাম রক্ষা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে মালবাজার ব্লকের এলেন বাড়ি চা বাগানের কাছে একত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে রিলে অনশন বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দিনে পড়ল প্রতিদিন পাঁচজন করে রিলে অনশনে বসবে টোটগাঁও গ্রামের মানুষেরা যতদিন বাঁধের কাজ শুরু না হচ্ছে ততদিন চলবে এই রিলে অনশন এদিন গ্রামের মানুষেরা ভাঙন এলাকার অবস্থা দেখান কিভাবে প্রতিদিন কৃষি জমি ভেঙে যাচ্ছে তা গ্রামের মানুষেরা দেখান তাদের কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি বিরূপ মনোভাব নেই তাদের একটাই বক্তব্য বাঁধ হোক এবং ভাঙন আটকাক মালবাজারের মহকুমা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে সেচ দপ্তরের তরফে টোটগাঁও প্রায় আড়াই কিলোমিটার দীর্ঘ বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে গত ফেব্রুয়ারি মাসে এই সংক্রান্ত নির্মাণ পরিকল্পনা ও এস্টিমেট আর্থিক অনুমোদনের জন্য নবান্নে পাঠানো হয়েছে প্রায় নয় কোটি টাকার এই পরিকল্পনা খুব শীঘ্রই অনুমোদন পাবে বলে জানা গেছে কিন্তু গ্রামের মানুষের বক্তব্য যতক্ষণ না কাজ হচ্ছে ততক্ষণ অনশন চলবে कैयों वर्ष भो टोट गाँव में बास बस को रामी एक यो लगभग पांच सौ देखि अब मथि घर छो हम इस घर ने आज यहाँ खेती ला आज धान खेती उपजा खाई रखे ठावला इसी कटन कर रो कटन करूंद अगड़ी हमीर आज भाग लगभग एक डेढ़ साल अगड़ी देखि नई विभिन्न ठाव ठाव में बीडीओ यीएम अफिस भर सम्पूर्ण ठावती हमी पहल कर आज समय यह नसुने के कारण हम इस खेती नोक्सान करो कटन कर इसमें हमी भिडियो मार्फत यही भिडियो मार्फत हम के भन्न चाहौं यहाँ को सर्व जनता ने यह टोटगाँववासी जनता ने यह हम भिडियो मार्फत ये हम कोईपनी हमारा पार्टी हो चाहे अरु प्रतिनिधि बुद्धिजीवी मत हम टोट गाँव को जनता के मार्फत हमी के सलाह रुझाव लिख रहा यो रोकथाम को लगी अनुरोध कर मेरे अर्जुन लिंबू चा बागान उद्धार कर एक विशाल आकार अजगर साप जंगले झेड़े देवा हल মালবাজার মহকুমার মেটেলি ব্লকের চালসা চা বাগান থেকে ওই সাপটি উদ্ধার করা হয় ওই দিন বাগানের উননব্বই নম্বর সেকশনে কাজ করার সময় শ্রমিকরা অজগরটিকে দেখতে পায় খবর দেওয়া হয় চালসার সর্ব প্রেমী যুবক দিবস রায়কে দিবস গিয়ে সাপটি উদ্ধার করে নিয়ে আসে খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জার প্রদ্যুৎ সরকারের উপস্থিতিতে দিবস অজগরটিকে গরুমারার জঙ্গলে ছেড়ে দেয় অজগরটি লম্বায় প্রায় ১৩ ফিট বলে দিবস জানায় সাপটি সুস্থ থাকায় এদিন অজগরটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয় অন্যদিকে মেটেলি রাষ্ট্র ভাষা বিদ্যালয় এলাকায় উদ্ধার হলো এক স্পেকটিক্যাল কোবরা জানা গেছে ওই বিদ্যালয়ের পিছনে জনৈক বিফা ওরাওয়ের ঘরে কুণ্ডলি পাকিয়েছিল সাপটি পরিবারের লোকেরা সর্বপ্রেমী দিবস রায়কে খবর দেন খবর পেয়ে দিবস রায় এসে সাপটিকে উদ্ধার করেন ও সাপটিকে কাছের জঙ্গলে ছেড়ে দেন সাপ উদ্ধার হওয়ায় আতঙ্ক থেকে মুক্ত হন বাড়ির লোকেরা অন্যদিকে মেটেলি থেকে আরও একটি কোবরা উদ্ধার করে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয় সাধারণত এই সময় বৃষ্টির কারণে চারিদিকে জলে ভরে গেছে আর জলের হাত থেকে বাঁচতে বিভিন্ন বাড়ি বা উঁচু জায়গায় আশ্রয় নিচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির সাপ আজাদিকা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে সারা দেশব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে তারই অঙ্গ হিসাবে জলপাইগুড়ির রামকৃষ্ণ মিশন এক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে চার দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে মোট আটটি দল অংশগ্রহণ করছে প্রতিদিন তিনটার থেকে খেলা শুরু হবে টাউন ক্লাব ময়দানে জলপাইগুড়ি জেলা এবং কোচবিহার জেলা থেকে বিভিন্ন ক্লাব এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে ছাত্রছাত্রী সহ নতুন প্রজন্মকে খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এই ফুটবল টুর্নামেন্ট বলে জানা গেছে এদিন এই প্রতিযোগিতা দেখতে প্রচুর লোক টাউন ক্লাব ময়দানে আসেন এ বিষয়ে রামকৃষ্ণ মঠের সম্পাদক শুভ প্রেমানন্দজি মহারাজ জানান আজাদিকা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে সারা দেশব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে তারই অঙ্গ হিসাবে জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন এক ফুটবল ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে 
চার তারিখ থেকে সাত তারিখ পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা হবে এই প্রতিযোগিতা দেখার জন্য এবং খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেবার জন্য জলপাইগুড়িবাসীকে তিনি সদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন টাউন ক্লাব ময়দানে রামকৃষ্ণ মঠ মিশন সারা দেশব্যাপী আজাদিকা অমৃত মহোৎসব পালন করছে স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পূর্তির উপলক্ষে এটা পালন করা হচ্ছে তো এ উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন জলপাইগুড়ি বিভিন্ন প্রোগ্রামগুলি করছে এগারো দিনব্যাপী প্রোগ্রাম করছে ওর অঙ্ক হিসাবে আমরা একটা ফুটবল টুর্নামেন্টও করছি ওটা চার তারিখ থেকে সাত তারিখ হবে টাউন ক্লাব মাঠে হবে প্রত্যেক দিন বিকালবেলা তিনটে থেকে শুরু হবে এ প্রতিযোগিতাতে জলপাইগুড়ি জেলা আর নিয়ার বাই আমাদের কুচবিহার জেলার খেলোয়াড়রা পার্টিসিপেট করবে তো এই খেলার জন্যে আমরা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আসার জন্য পার্টিসিপেট করার জন্য খেলোয়াড়দেরকে স্ফূর্তি ইন্সপিরেশন দেওয়ার জন্য সবাইকে স্বাগত থাকছে আজ জলপাইগুড়ি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সহযোগিতায় সদর ব্লকের খারিজা বেরুবাড়ি একের দাসপাড়ায় পুরুষ ও মহিলা কৃষকদের নিয়ে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল এদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে পুরুষের পাশাপাশি এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা ও কৃষক স্বার্থ গোষ্ঠীর মহিলারা মিলে মোট পঞ্চাশ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ নেন দুইটি বিষয়ের উপরে প্রশিক্ষণ দেন জলপাইগুড়ি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রাণী বিজ্ঞানী ডক্টর মানস কুমার দাস প্রথমার্ধে দুধ থেকে পনির তৈরি করা এবং দ্বিতীয়ার্ধে হাঁস পালন নমস্কার আমি ডক্টর মানস কুমার দাস এস এম এস অ্যানিমেল সায়েন্স জলপাইগুড়ি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র তরফ থেকে আজকে আমরা দাসপাড়া ফার্মার্স ক্লাবের সহযোগিতায় আমরা এখানে দুটি প্রোগ্রাম আমরা অনুষ্ঠানে আমরা করেছি এবং দাসপাড়া ফার্মার্স ক্লাবের তরফ থেকে এই প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়েছে তো আজকে আমার যে যে দুটি প্রোগ্রাম ছিল সেটার প্রথমটি ছিল আমাদের ম্যানুয়াল পনির প্রেস মেশিন এই মেশিনের মাধ্যমে কিভাবে কত সহজে আমরা পনিরটাকে তৈরি করতে পারি তো পনির তো আমরা বাড়িতে সকলেই তৈরি করি কিন্তু সেই পনিরের সেলফ লাইফ বা পনিরটাকে আমরা কতদিন রাখতে পারি সেটাকে আমাদের হাতে থাকে না কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা পনিরটাকে আমরা সহজে দীর্ঘদিন আমরা অন্তত তিন থেকে চার দিন যাতে আমরা সহজে সংরক্ষণ করতে পারি এবং সেই পনিরটা বেশি পরিমাণে দুধ থেকে যাতে আমরা তৈরি করতে পারি সেইটার উদ্দেশ্যে আমাদের আজকে এখানে প্রদর্শনী ক্ষেত্রের মাধ্যমে মহিলারা নিজেরা হাতে তৈরি করলেন এবং সে পনির তৈরি করে ওনারা দেখালেন যে পনিরটাকে কত সহজে পনেরো থেকে কুড়ি মিনিটের মধ্যে আমরা পনির তৈরি করে দিতে পারি আজকে আমরা এখানে দশ কিলো দুধের থেকে আমরা দুধ পনির তৈরি করেছি এবং প্রায় দেড় কিলো পনির মতো আমরা তৈরি করতে পেরেছি এবং আরেকটি প্রোগ্রাম যেটি আমাদের ছিল সেটি হচ্ছে ছাগল পালনের এই হাঁস পালনের উপর প্রশিক্ষণ কারণ এখন এস এইচজি গ্রুপের বহু মহিলারা হাঁস পালনের সঙ্গে যুক্ত এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তর থেকে ওনারা হাঁস পাচ্ছেনও সেই হাঁস পালন করে যাতে ওনাদের জীবিকা নির্বাহ ওনারা বেশি করে করতে পারেন এবং হাঁস যাতে মৃত্যুর হার কম থাকে এবং সেই হাঁসের থেকে তাদের উৎপাদন যাতে তারা ঠিকঠাক পেতে পারেন বা ভালোভাবে পেতে পারেন তার জন্য আজকে আমরা বিভিন্ন এস এইচজি গ্রুপের যে মহিলারা উপস্থিত ছিলেন যে প্রশিক্ষণে এবং ফার্মার্স ক্লাবের বিভিন্ন সদস্যরা যারা উপস্থিত ছিলেন তাদেরকে আমরা হাঁস পালনের ওপর আমরা প্রশিক্ষণ দিয়েছি এখন নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন सब समय सब दिक्कत सब खबर पे सबसक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर आपडेट थ जलपाइड़ी জলপাইগুড়ি মহিলা সমবায় ঋণদান সমিতির উদ্যোগে এবং জেলা সমবায় এবং নিবন্ধক দপ্তরের সহযোগিতায় জলপাইগুড়ি স্টুডেন্ট হেলথ হোমে শুরু হলো স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ শিবির 
বুধবার এই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এআরসিএস জলপাইগুড়ি সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক প্রাণেন্দু বিশ্বাস জলপাইগুড়ি মহিলা সমবায় রিন্দান সমিতির সম্পাদিকা মিনু ঘোষ প্রাক্তন সম্পাদিকা সাধনা সেন চেয়ারম্যান দুর্বা ব্যানার্জি সহ সমবায়ের অন্যান্য বোর্ড অফ ডাইরেক্টরসের সদস্যবৃন্দ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এআরসিএস জলপাইগুড়ি দেবাশিস রায় তার বক্তব্যে বলেন অ্যাডভান্স টেইলারিং অ্যান্ড গার্মেন্টস মেকিং ও ফিজিওথেরাপি বিষয়ক এই প্রশিক্ষণ শিবির আগামী দিনে জলপাই মহিলা সমবায় রিন্দান সমিতির অন্তর্গত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করবে সংস্থা তরফে সম্পাদিকা মিনু ঘোষ জানান থিওরি প্র্যাকটিক্যাল নিজস্ব উদ্যোগে টেলারিংয়ের কাজ করে পোশাক বানানো সহ সমগ্র ট্রেনিং প্রোগ্রাম মিলিয়ে এক মাস ধরে এই প্রশিক্ষণ শিবির চলবে এখন দেখে নেব আবহাওয়া সংবাদ আবহাওয়া দপ্তরে জলপাইগুড়ি কেন্দ্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী বৃহস্পতিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল একত্রিশ দশমিক শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ছাব্বিশ দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস শেষ করবার আগে আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ আরও একবার গাজা পাচারের বড় সড় ছক ভেস্তে দিল জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ বাজেয়াপ্ত কয়েক লক্ষ টাকার গাজা বোঝায় পেট্রোল ডিজেলের ট্যাঙ্কার স্কুলে যোগ দেওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যেই তিনবার বদলি সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি উত্তরের মন পরিবেশিত উত্তরের সংবাদ এখনকার মতো এ পর্যন্তই নমস্কার